కశ్మీర్ విషయంలో పాకిస్తాన్ మరోసారి అంతర్జాతీయ వేదికపై దొంగ కోతలు కూసింది భారత్పై యథావిధిగా విషం కక్కింది అయితే ఇలా చేసిన ప్రతిసారీ కూడా అబాసు పాలవుతూనే ఉంటుంది అనేది అందరికీ తెలిసిందే మన దేశ దౌత్యవేత్తల చేతిలో గట్టి దెబ్బలు తింటున్నా కూడా ఆ దేశ వైఖరిలో ఇప్పటికీ కూడా ఎలాంటి మార్పు కనిపించదు తాజాగా న్యూయార్క్ ఐక్యరాజ్య సమితి డెబ్బై ఎనిమిదవ సర్వ ప్రతినిధి సమావేశాల్లో పాకిస్తాన్ మరోసారి కశ్మీర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించింది పాకిస్తాన్ ఆపద్ధర్మ ప్రధాని అయినటువంటి అన్వర్ కాకర్ ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశాల్లో కశ్మీర్ విషయంపై మాట్లాడారు అక్కడ శాంతి నెలకొనేలా భారత్ ముందుకు రావాలని చెప్పి ఏవేవో పాత పాటలే పాడారు అయితే దీనికి భారత్ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చింది డైరెక్ట్గా ఒకటే చెప్పింది నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు తప్పుడు ప్రచారాలతో అంతర్జాతీయ వేదికలను దుర్వినియోగం చేయడం పాకిస్తాన్కు అలవాటుగా మారిపోయింది మానవ హక్కుల విషయంలో కూడా తన రికార్డు నుంచి అంతర్జాతీయ సమాజం దృష్టిని పక్కకు మళ్లించేందుకు ఈ కుయుక్తులు చేస్తోందని అందరికీ తెలుసు అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ లదాఖ్ ప్రాంతాలు భారతదేశంలోని అంతర్భాగాలేనని మేము పునరుద్ఘాటిస్తున్నాం అక్కడి విషయాలు అనేవి మా అంతర్గతం మాకు సంబంధించిన విషయాలపై మాట్లాడడానికి అసలు పాకిస్తాన్కు ఎటువంటి హక్కు లేదు అలాగే దక్షిణ ఆసియాలో శాంతియుత పరిస్థితుల కోసం పాకిస్తాన్ చేయాల్సినటువంటి మూడు పనులు ఉన్నాయి అవేంటంటే ఒకటి సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని పాకిస్తాన్ ప్రోత్సహించకూడదు ఉగ్ర కార్యకలాపాలను నిలిపివేయాలి రెండు తన దురాక్రమణలో ఉన్నటువంటి భారత భూభాగాలను వెంటనే ఖాళీ చేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి మూడు పాకిస్తాన్లో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నటువంటి మైనారిటీల హక్కుల ఉల్లంఘనలను అరికట్టాలి ఇలా బదులిచ్చింది భారత్ అన్వర్ కాకర్ మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే ఇండియాతో పాకిస్తాన్ శాంతిని కోరుకుంటోందని అన్నారు రెండు దేశాల మధ్య శాంతి స్థాపనకు కశ్మీర్ అంశం కీలకమని ఆయన వ్యాఖ్యానించాడు అయితే ముందుగా ఉగ్రవాదం ఉన్నటువంటి చోట చర్చలకు తావు ఉండవు భారత ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ ఈ విషయం పలుమార్లు స్పష్టం చేసింది అని నిర్మోహమాటంగా మరోసారి తేల్చింది ముందు మేము చెప్పినటువంటి మూడు పనులు చేసి ఆ తర్వాత మీటింగ్స్ గురించి చూద్దామన్నది ఫైనల్ వర్డిక్ట్ ఐ టేక్ ద ఫ్లో టు ఎక్సర్సైజ్ మై డెలిగేషన్ రైట్ ఆఫ్ రిప్లై టు ద స్టేట్మెంట్ డెలివర్డ్ ఎర్లియర్ ఇన్ ద జనరల్ డిబేట్ బై ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this August forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of JNK and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President.